summer holidays kanna call jt holidays ku panna jt holidays south india's number one travel brand sunland la samacha shakti thana varum adanna oru vishayam irukum naan da vandu i am the breadwinner of the family so abbi irukumbodhu na adhaiyum paakanum ஆப்வியஸ்லி எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களையும் நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு டைமுக்கு மேலே அது ரொம்ப தோண்டிகிட்டே இருந்தது நான் வந்து ரீல்ஸ் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் கொஞ்சம் வைரல் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது இட் வாஸ் லைக் ஓகே இது இது தான் நம்மளுக்கு வருதோ இதுதான் நம்ம வந்து பண்ணணுமோ அப்படின்னு நம்மளுக்கே வந்து கிடைக்கும் இல்லை எப்பவுமே வந்து சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சினிமா தேடி போக தேவையில்லை சினிமா தான் நம்மளை தேடி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் சூஸிங் யூ அந்த மாதிரி ஸோ அதனால் ஐ ஃபெல்ட் லைக் ஓகே இது நம்ம பண்ணால் போல் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ண விஷயங்கள் தான் இது அப்படியே ஆகி தென் வந்து நான் என்னோடய ஜாப் குவிட் பண்ணிட்டு ஃபுல்லி இன்டு திஸ் ஓகே ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ரிஸ்க் எடுத்து வந்து இட்ஸ் பீன் ஐஆர் நான் உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் டிபியில் கூட உங்கள் அப்பாவோட இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருப்பீங்க அப்பா எவ்வளோ ஸ்பெஷல் ஆக்சுவலி வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாகவும் சரி நான் நான் வந்து எல்லாத்தையுமே ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுற ஒரு ஆள் So, I believe that, okay, அந்த ப்ரொஃபைல் பிக்சர்னால தான் இட் இஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒருத்தர் நம்ம கூட இருந்தால் ஃபிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்களே பட் ஆனால் வந்து இஸ் நோ மோர் அப்படின்னும் போது எங்கே கூப்பிட்டாலும் அவங்களால வர முடியும் கரெக்டாக இப்போ அப்பா இருந்தாங்கன்னா இப்போ நான் என்னோடய கார் வந்து இது ஆயிடுச்சுனா நான் அப்பா ஃபோன் பண்ணி வரணும் யார் டு கம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் அவங்க வரணும் பட் நான் நினச்ச நிமிஷம் யார் மூலயமா அது வந்துடுவாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆள்னா நான் அவரை ரொம்ப நம்புகிறேன் நான் ஜென்ரலி கடவுள் பக்தி இருக்கிற ஒரு ஆள் எல்லாமே எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவிட்டியான ஒரு ஆள் நான் ஸோ அதனால் ஐ பிலீவ் லைக் ஓகே இதெல்லாம் நடந்தது அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஒரு பிக்சர் தான் நான் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்தது தட் இஸ் நான் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ அதுக்கப்புறமா வளர்ந்து நம்ம பெருசாக பிக்சர்ஸ் நம்ம எடுக்க மாட்டோம்ல இப்போ தான் நம்ம வந்து டப்பு டப்புன்னு செல்ஃபி எடுக்கிறோம் நான் நைன்த்து படிக்கும் போதெல்லாம் ஃபோனில் கிடையாது இல்லை ஒரு நார்மல் குட்டி ஸ்மார்ட் ஃபோன் தானே இருக்கும் அதில் எடுத்த பிக்சர் இது ஸோ இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ அண்ட் நான் அதை நான் மாற்றவே கிடையாது ஈவன் எனக்கு ஃபார் அந்த வெரிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கு ப்ளூடூக் வாங்கிறதுக்கு கூட இன்ஸ்டாகிராம் வந்து நம்மளோட பிக்சர் தான் வைக்கணும் சிங்கிள் இமேஜ் பிக்சர் ஸோ இல்லை எனக்கு வெரிஃபிகேஷனே வேணாம் எனக்கு அது இருக்கட்டுமே அப்படின்ட்டு நான் அதை மாற்றவே இல்லை செம்ம ஒரு ஃபீல் இல்லை அப்பா அப்படின்னா பட் அம்மா என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் அப்பாவோட வேலை கிடைக்குது வீடை பார்த்துக்கிறீங்க இல்லை நான் வேலையை விட்டுட்டு நடிப்புக்கு போக போகிறேன் அப்படின்றப்போ ஆக்சுவலி அம்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒத்துக்கவே இல்லை அம்மான்னு இல்லை அம்மாவை தாண்டி சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் ஒன்று பேசுவாங்கல்ல அவள் என்ன இஷ்டத்துக்கு பண்ணுமா அவளே வந்து எல்லாம் பண்ணுமா அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பேசினாங்க பட் த திங்கஸ் எனக்கு என்னென்னா அப்போவும் நான் தான் வேலை பார்க்க போகிறேன் இப்போவும் நான் தானே வேலை பார்க்குறேன் ஸோ நான் என்ன வேலை பார்க்கணுன்றது நான் தானே டிசைட் பண்ணணும் நான் ஹாப்பியாக ஹோல் ஹார்ட்டடாக ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஒரு விஷயத்துக்காக ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தேடினோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த விஷயமே வந்துடுவோங்க தானா இட் இல் கம் டு யூ ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது எப்படி நினைக்காமல் இருக்கிறது வேணால் நடக்காமல் இருக்கலாம் நினச்சிட்டே இருக்கிறது நடத்துடும் தானே என்ன இருந்தாலும் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேலை மாசமானால் இவ்வளோ சம்பளம் ஒரு ஷுவாரிட்டி இருக்குன்றது தாண்டி அன்ஸ்டேபிளான ஒரு கரியரை நோக்கி போகும்போது ஒரு பயம் இருக்கும் ஆக்சுவலி நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் ஒர்க் பண்ண டைமில் சேவிங்ஸ்ன்னு ஒன்று பண்ணதை தாண்டி நான் வந்து மீடியாவும் நான் சைமன்டேனியஸ்லி ரெண்டுமே பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ரீல்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தேன் இருக்கும்போதே ஐ வாஸ் அ யூடியூபர் நான் வந்து யூடியூபில் வெப் சீரீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வெப் சீரீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் வந்து என் ஃபேமிலிக்கு இந்த அமௌண்ட் எடுக்கிறேன் எடுத்து வைக்கிறேன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் நான் சம்பாதிக்கிற எதையுமே நான் வந்து செலவு பண்ணவே மாட்டேன் ஐ சேவ் சேவ் பண்ணி சேவ் பண்ணி நான் வந்து கரெக்டாக எனக்கு வந்து ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஐ ஃபெல்ட் லைக் குட்டிங் மை ஜாப் ஆனால் நான் அந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உடனே ஆ ஓகே நினச்சேன் அப்படின்னு குவிட் பண்ணிவிட்டு அப்படிலாம் நான் வரல எனக்கு ஒரு பேக்கப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சி இட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் வந்து எப்படி இருப்பேன்னா எனக்கு நைட் ஷிஃப்ட் வரும் செவன் டு செவன் நைட் ஷிஃப்ட் வரும் அன்றைக்கி மறுநாள் நம்மளுக்கு வந்து நைட் ஆஃப் கிடைக்கும் அந்த நைட் ஆ நைட் ஆஃபில் போய் நான் வெப் சீரீஸ் பண்ணுவேன் ஒரு டைமுக்கு மேலே எப்படி ஆச்சுன்னா எனக்கு ஸ்லீப்பே போச்சு தூங்காமல் தூங்காமல் ரொம்ப
ஒன்ஸ் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்லலாம் ரொம்ப கம்மியான விஷயங்கள் தான் இருந்திருக்கும் அதுலேயும் என்னால் சர்வே பண்ண முடிஞ்சுதுனா இதுலேயும் என்னால் சர்வே பண்ண முடியும் தானே நான் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங் முடிவு எடுத்து நேராக போயிட்டு கொடுத்துட்டேன் அப்படியே வந்து என்ன சொல்கிறது என்னை வந்து ஒரு புது ஞானி மோடில் எல்லாரும் பார்த்தாங்க ரயில்வே வேலை விடுறியா கவர்மெண்ட் வேலை விடுறியா ஃபுல் பேச்சு பேச்சு பேசி அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லலை 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 அந்த அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அம்மா கிட்ட சொல்லலை அம்மா வந்து நான் வேலைக்கு போற மாதிரி இருந்தேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வீட்டில் இருந்தேன் போய் கொடுத்துட்டு லெட்டர் சப்மிட் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வீட்டில் இருக்கேன் ரியலி எனக்கு வந்து எந்த ஆஃபர்ஸும் அந்த டைம்ல வரல ஒரு மாதிரி பிளாங்க் அவுட் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணோம் ஏன் எனக்கு எந்த காலும் நடக்கலை அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப அழுதே அம்மா வந்து என்ன கேட்டாங்க ஏன் வேலைக்கு போகல ஓ உடம்பு சரியில்ல நீ போட்டிருக்கியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜோன் தான் ஆமாம்மா 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 அப்புறம் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுவாங்களே ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்கள் பொண்ணை வந்து விட்டுட்டாங்களாமே அப்படி அப்படின்னு பேசும்போது தான் என் அம்மா கேட்குறாங்க என்ன வேலை விட்டியா அப்படி என்ன பிடிக்கல எனக்கு வேலைக்கு போவானா அப்படின்னு அழுகிற அழுகிற திரும்பி திரும்பி அழுகிறேன் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் வேறு இல்லை வேலை விட்டுருக்கேன் என்னோட அடுத்த ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் நான் வந்து ஒரு சேஃப் ட்ராக்கில் இருக்கும்போது இல்லை அது எனக்கு வேணாம் நான் இதை சூஸ் பண்ணிட்டேன் பயங்கரமாக ரிஸ்காக இருந்திருக்கும் சமையல் அழுகிற என்ன பண்ணோன்னே தெரிலங்க அம்மா வந்து சொன்னாங்க உனக்கு தெரியும் நீ என்ன பண்ணுவோன்னு நீயே பார்த்துக்கோ உனக்கு வந்து மூணு வேலை சோறு நான் போடுவேன் அவ்வளோதான் என் அம்மாவோட பதில் வந்து இதுதான் இருந்துச்சு நீ எப்படியோ போய்க்கோ அது எனக்கு தெரில பிகாஸ் ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கு பிடிச்சி பிடிக்காம தானே இருந்திருக்கோம் நீ எப்படி வேணால் போய்க்கோ உனக்கு பெத்த கடமைக்கு மூணு வேலை சோறு தட்ஸ் த ஒன்லி திங் ஐ கேன் டூ ஃபோயின்ற மாதிரி இருந்தாங்க அன்றைக்கி வந்து நான் ரொம்ப பயங்கரமாக அழுதேன் கற்றுனேன் கோவம் வந்துச்சு மறுநாள் தேர்ஸ்டே இங்கே நான் வந்து பாபா கோயில் போகிறேன் போயிட்டு வேண்டிட்டு என்னை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறீங்க எனக்கு வந்து தாங்க முடியல அப்படி இப்படின்னு நான் எழுதுகிறேன் ஐ காட் அ கால் ஃப்ரம் அமேசான் ப்ரைம்லேருந்து எனக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு புத்தம் புது காலை விடைய அதானே ஒரு ஆன்தாலஜி பண்ணுறதுக்கு ஈவன் இட் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ரோல் ஆல்சோ ஐ வாஸ் லைக் ஓகே சரி டைரக்டர் மதுமிதா மேம் கிட்டேருந்து எனக்கு கால் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணேன் அப்போ தான் ஐ வாட்டு நோ லைக் ஓகே நம்ம வந்து நினச்சா மட்டும் போதும் நம்பினா மட்டும் போதும் அப்படின்னு தென் ஐ சூஸ் லைக் ஓகே எனக்கு வந்து சினிமா மூவிஸ் ஆசை இருந்தாலுமே ஃபஸ்ட் லைக் எனக்கு வந்து அவங்க வீட்டு பொண்ணாக இருக்கணும் தினமும் என்னை டிவியில் பார்க்கணுன்னு ஒரு பேராசை டெய்லி சேனல் மா டெய்லி வரணும் அந்த டெய்லி வரணுன்றதுக்காக ஐ சூஸ் சீரியல்ஸ் நினைச்சிட்டு <laughs> 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 பட் ரீசன்ட் டைமில் ஐ வாஸ் லைக் எப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கான ஹோப் வச்சுருப்போம் ஓகேங்களா இப்போ வந்து என் அம்மா கிட்டே வந்து போய்ட்டு என் பொண்ணு வந்து என்ன ஆசை அப்படின்னு கேட்டால் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பாரதி கண்ணம்மா பண்ணேன் பாரதி கண்ணம்மா சீசன் டூ பண்ணிட்டு தான் தென் எனக்கு ஐ காட் தங்க மக்கள் ஸோ எனக்கு வந்து எப்படி இருந்ததுனா ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் ஆசை இருந்துச்சு நான் வந்து வேலையை விட்டுட்டு வெப் சீரீஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் இப்போ அந்த மூவி பண்ணதுக்கப்புறமும் எனக்கு வந்து டைட்டில் டைடில் கார்டு அப்படின்ற விஷயம் வந்து இருந்துச்சு டைடில் கார்டில் இப்படி ஓரமாக எங்கேயாவது நிற்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு நான் வந்து லைக் ஓகே நம்ம வந்து அது ஓரமாவாவது வரணும் பிகாஸ் நான் பாரதி கண்ணம்மால தங்கச்சி கேரக்டர் பண்ணேன் ஸோ எனக்கு ஓரமாவாவது வரணுன்றதான் நினச்சிட்டே இருக்கும்போது நான் பாரதி கண்ணம்மா முடிச்சிட்டேன் முடிச்சுட்டு ஒரு செவன் மந்த்ஸ் சும்மா தான் இருந்தேன் வீட்டில் பட் எனக்கு வந்து தங்க மகள் தான் பண்ண போகிறேன் மீனாட்சி கேரக்டர் பண்ண போகிறேன்னு ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு பட் ஸ்டில் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்ல அந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற பீரியட் வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் அப்போ வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா லைக் என்னடா ரொம்ப நம்ம வந்து வீட்லேயே இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு ஓவர் திங்கிங் வருமே அந்த ஓவர் திங்கிங் டைமில் நான் நினச்சது வந்து எனக்கு எப்படியாவது இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிடணும் பட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தங்க மக்களாக தான் இருந்தது டைட்டில் ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் இருக்க டைட்டில் மாதிரி தான் இருந்தது பட் ஹை ப்ரேட் நான் வந்து அப்பா கிட்டே கேட்டேன் எனக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பாக ஏதாவது ஒன்று காமிச்சு கொடுங்க நான் இங்கேருந்து இங்கே வளர்றேன்னும் போது எனக்கு ஏதாவது ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் இருந்துச்சுன்னா இட் இல் மோட்டிவேட் மீ நான் செல்ஃப் கிஃப்ட்லாம் நிறைய பண்ணிப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் கிஃப்டா
ப்ளீஸ்யா முடியலையா அந்த மாதிரி தான் வந்து நான் டாக்ஸே இருக்கும் எனக்கு ப்ரேயர்ஸ் அப்படின்னாலே இவன் அப்பா கிட்டேயும் சரி எல்லாத்துக்கிட்டையுமே என்னோடய ப்ரேயர்ஸ் வந்து பண்ணியா ஓகே தானே இல்லை நான் பேச மாட்டேன் நான் வந்து ஏதாவது ரொம்ப தடங்கலாம் நடந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த வியாழக்கிழமை நான் நான்வெஜ் சாப்பிடுவேன் எனக்குரோடல் <laughs> 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 and also it has to inspire me too la enna inspire pananum adu naan nenikkum bodu enni na vandu motivate panipen appo la pottada vidavadi idu see ninga vandu ungalude oru maasa samlam ungalku oru naal samlama irukkum bodu dhaan andha sandosham irukum la okay nee vandu correct ah dhaan pora that is the thing da oru naal indha title card vanduchu amma kitta poi sollum bodu eppadi irundichu actually na vandu amma kitta enna sonna na pudhu project pandren அது வந்து டைட்டில் டைட்டில்னு சொல்லல போட்டதும் வரும் மேலே அந்த மாதிரி தான் சொல்ல முடியும் அம்மாக்கு டைட்டில் கார்டெல்லாம் அம்மாவுக்கு தெரியாது மேலேயே வருவேன் மேலேயே வருவேன் என் அம்மா வந்து என் அம்மாவோட ஃபோனில் வந்து அந்த வால் பேப்பர் அந்த டைட்டில் கார்டில் இருக்கிற ஃபோட்டோ தான் ஸோ அது என் அம்மாவே வந்து கேட்பாங்க எனக்கு இந்த ஃபோட்டோ வச்சு கொடு இது பண்ணி கொடு இது பண்ணி கொடுன்னு ஸோ அந்த டைட்டில் கார்டில் ஈவன் இட் இஸ் அங்கே தான் அந்த மெருன் கார்டில் ட்ரெஸ் இருந்தாலும் இட் வில் லைக் என் அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு டைட்டில் லீட் ஆகணும் டைட்டில் வரணும் ஃபுல் டைட்டில் லீட் ஆகணும் ஒரு அந்த ஒரு சிங்கிள் ஹோல்டிங் ஆப்வியஸ்லி நம்மளுக்கு அது தானே அங்கே விருப்பமாக இருக்கும் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு ஒர்க் சம்திங் லைக் அந்த ஒரு பேர் அந்த ஒரு பேர் அந்த ஒரு முகம் ஸோ நீங்கள் வேலை விடுறேன்னு சொல்லப்போ அந்த நாலு பேர் சுற்றி சொன்னாங்கல்ல கவர்மெண்ட் வேலை விடுறேன் அம்மாவே சொன்னவங்களே இப்போ என் என் அம்மா கிட்டே போய் உங்களோட ப்ரேயர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என் அம்மா வந்து என் பொண்ணு வந்து தனியாக டைட்டில் வரணும் தனியாக வரணும் ஹீரோயின் ஆகணும் அப்படி மாறிடுச்சு அவங்க தான் வேண்டானே சொன்னாங்க இப்போ அவங்களுக்கே தெரியுது நம்ம பொண்ணு வந்து கரெக்டாக பண்ணுறாளோ ஏன்னா அப்ரிசியேஷன் வந்து சுற்றி இருக்கிறவங்கலாம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்கல்ல இன்னும் உங்கள் பொண்ணு சூப்பராக இருக்கே பார்க்க அழகாக இருக்கே ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஓவராக இருக்கும் பட் ஸ்டில் சொல்லுவாங்கல்ல அம்மா கதை ஒரு சந்தோஷம் தான் இல்லை அம்மா தான் இப்போ வந்து காமிக்கிறாங்க ரீசெண்ட்லி வந்து ஒரு டிவிசி பண்ணேன் அந்த டிவிசி பண்ணப்போ பஸ் பின்னாடி பேனர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல என் அம்மா வந்து அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்று அவங்க வந்து கோயில் போகுவாங்க போகிறப்பெல்லாம் வந்து இந்த பஸ்ஸு பின்னாடி ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குல்ல அது என் பொண்ணு தான் இந்த பஸ்ஸு சைடில் இருக்கிற பொண்ணு என் பொண்ணு தான் நான் நான் வந்து மா ரொம்ப ஓவராக பண்ணுறேம்மா ப்ளீஸ்மா அவங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் பட் நம்மளுக்கு சில டைமில் போதுமா அடங்குமா முடியலம்மா அப்படி அந்த ஜோன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களே வந்து என் பேர் ஆக்சுவலி வந்து என்னோடய ஒரிஜினல் நேம் இஸ் ரித்திகா நான் வந்து சாய்பாபா பாட்டி ஓட்டினால அந்த சாய் ரித்துன்ற பேர் எங்கள் அம்மா வந்து உங்கள் பொண்ணு பேர் என்னென்னா இப்போ ரித்திகான்ற பேர்லாம் சொல்கிறது இல்லை சாய் ரித்து சாய் ரித்து தெரியுமா விஜய் டிவியில் அந்த பொண்ணு தான் இதே பாட்டி லாங்குவேஜோட என் அம்மாவுக்கு இப்போ இப்போ நீங்கள் நிமிஷம் இப்போ வந்து கேட்டால் கூட சாய் ரித்து என் பொண்ணு பேர் ஆல்சோ நம்ம சினிமாவில் பண்ணுறோம் சீரியல் பண்ணுறோன்னா அதோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் அதுக்குன்னு தனியாக இருக்குது இல்லையா ஸோ சீரியல் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்கின்னை பார்த்துக்கணும் கண்டினியூ ஷூட்ஸ் இருக்கும் ஹேர் பார்த்துக்கணும் ஸோ உங்கள் ஹெல்த்தை பார்த்துக்க என்ன மாதிரி பண்ண என்ன விஷயங்கள் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக நான் வந்து முன்னாடி ஒன்றுமே பார்த்துக்காத ஒரு பொண்ணு நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் போகிற ஒரு பொண்ணு அண்ட் டூ வீலரில் போவேன் சன்ஸ்கிரீன்லாம் ஒன்றும் கிடையவே கிடையாது அப்படி இருந்து எனக்கு வந்து இட் டுக் ஸோ மச் டைம் க்ரூம் ஆகிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து க்ரூமிங் அப்படின்றத தாண்டி க்ரூமிங்க்கு காசு வேணும் தட் இஸ் த ஒன்லி திங் கரெக்டா நம்ம வந்து சொல்கிறோம் வந்து காசு இருந்தால் காக்கா கூட கருப்பாயிடும் அந்த காக்கா கூட நீ உழைச்சி அந்த காசு சம்பாரிச்சு அந்த காசு எடுத்து உங் அழகுக்காக போட்டால் தான் அந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் வந்து நல்லா சாப்பிட்டேன் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது இட் இஸ் நாட் லைக் வந்து த்ரீ மீல்ஸ் அ டேவே சில பேருக்கு இன்னும் பெரிய விஷயமாக தான் இருந்திருக்கலாம் பட் ஐம் பிளஸ் டு ஹாவ் தட் நான் அப்போ டைமில் இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹோல் ஒயிட் எக் சாப்பிட்றது இந்த சின்னரியோஸ் எல்லாம் நம்ம அப்போ பண்ணியிருக்க மாட்டோம்ல ஒரு ப்ராப்பர் டயட் ப்ராப்பர் டயட் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம அப்போ பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்ருப்போம் முதல்ல சாப்பாடு திரும்ப நைட்டு ஆக்சுவலி வந்து எங்கள் வீட்டில் நான் எப்படி இருந்தேன்னா நான் வீட்டுக்கு வருவேன் மதியானம் என்ன சாப்பாடு செஞ்சுருக்காங்களோ அதுதான் நான் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவேன் ஸோ ஒரு மூணு மீல்மே உங்களுக்கு கார்பு மட்டும்தான் வேறு எங்கே இரு
எனக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய சாப்பிடணும் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய சாப்பிட்ணும் சாப்பிடவே இல்லாத டைம் உள்ள இருக்கிற பொண்ணுங்க வந்து சாப்பிட்றதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தாலும் அப்புறமா சீட்ஸ் சாப்பிட்றது ஆக்சுவலி வந்து உண்மையாகவே இந்த விஷயம் உண்மைங்க நீங்கள் சீட்ஸ் தஜமாக சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களோட நெயில்ஸ்லாம் ஸ்ட்ராங் ஆகும் நீங்கள் வந்து வால்நட்ஸ் அப்புறமா வந்து சன்ஃப்ளவர் சீடு அதுக்கப்புறம் பம்கின் சீட்ஸ் க்ரீட் கலர் பம்கின் சீட்ஸ் அதெல்லாம் நீங்கள் சும்மா சாப்பிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் உங்களோட உடம்புல வந்து எப்பவுமே அந்த சொல்லுவாங்களே அந்த செக்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஃபீல் ஆகும் நல்லா சாப்பிடணும் ஸோ ரித்து உங்களோட ஹெல்த் டிப்ஸ் இதெல்லாம் பலமாக சொன்னீங்க இவ்வளோ அழகாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரப்போசல்ஸ்லாம் வந்துருக்கணுமே ஸோ ஆக்சுவலி என்னென்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த டைமில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபினான்ஷியல் பேர்டன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் அதை தாண்டி வந்து காதல்னு ஒன்று ஏற்பட்டால் கூட நம்மளோட மனசுக்குள்ளே எப்படி இருக்கோன்னா இல்லைப்பா வேணாம்ப்பா நம்ம நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எதாவது பண்ணுவோம்ப்பா அந்த மாதிரி டைம் பீரியடில் இருந்தப்ப எனக்கு நம்மளுக்கு அந்த அப்ரோச்சஸ் எல்லாம் வந்திருக்கோம்ல ப்ரப்போசல்ஸ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வரும்போது நாட் ரெடி ஃபார் இட் ஓகேவா அப்போ எனக்கு அதெல்லாம் எதுவும் தோணலை பட் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் லைட்டு ஓகே நம்ம வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு போயிட்டோம் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு யாராவது நான் உங்களை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி உங்களை பார்த்துக்கிட்டு உங்களை தாங்கினா உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும்னு ஃபீல் ஆகும் இல்லையா அண்ட் ஆல்சோ நானுமே அவங்கள வந்து நல்லா தாங்கணும் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும்னு நினைப்பேன் பட் நம்மளையும் பிகாஸ் நான் வந்து எப்பவுமே எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்தே இண்டிபெண்டாக இருந்துட்டேன் ஸோ சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்களே என் பாய் ஃப்ரெண்ட் வந்து இது கேட்குறான் அது கேட்குறான்லாம் சொல்லும்போது எனக்கு வந்து என்னை கேளுங்களேன் அப்படி இருக்கும் என்னை நான் நான் உங்களுக்கு டிபெண்டண்டாக இருக்கேன் எனக்கு இண்டிபெண்டாக இருக்கேன் நான் டிபெண்டாக இருக்கேன் நான் எங்கே போகிறேன் எங்கே வரேன் என்ன பண்ணுறேன் என்ன சம்பாதிக்கிறேன் என்னை கேளு நீங்கள் இதெல்லாம் கேட்டால் தான் டாக்ஸிக்னு சொல்லிடுவாங்களே யாங்க அது அதை கேட்காமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தாங்க தெரியும் ஏ என்னடா இது நம்ம வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா ஓகே வந்துடு அப்படின்னு இருக்காம எத்தனை மணிக்கு வருவேன் லைவ் லொக்கேஷன் அனுப்பு நான் வந்து லைவ் லொக்கேஷன் அனுப்புன்றது வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் கிடையாது ஒருவேளை நான் எங்கேயாவது காணாமல் போயிட்டேனா நான் இருட்டில் பைபாஸில் வரேன் நான் எங்கேயாவது தொலைஞ்சு போயிட்டேனா அந்த ஒரு அக்கறை தானே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நீ இதை இதை பண்ணியிருக்கலாமே என்றை சொல்கிறது உனக்கு என்ன ஹேர்ஃபால் ஆகுதா இந்த மாதிரிலாம் யாராவது கேட்டாங்கன்னா நீ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த ஒரு கேர் கேர் அந்த கேர் தான் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் அதுதான் காதல்னு நினைக்கிறேன் மேபி வந்து காதல் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த டாக்ஸிசிட்டி அப்படி இப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது இப்போ தான் வந்து இந்த சுச்சுவேஷன்ஷிப் இந்த மாதிரி ஃபிலிங்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ அப்பெல்லாம் சும்மா பார்த்தாலே காதல் தான் கரெக்ட் தானே சும்மா லுக்கு விட்டாலே லவ் தான் காதல் எல்லாம் நைன்டீஸ் காதல் அந்த மாதிரி சொல்றீங்க அதுதான் உண்மை எனக்கு இந்த காதல்ன்ற டேர்மே ரொம்ப பிடிக்குங்க நான் ரொம்ப ஃபேண்டசைஸ் பண்ற ஒரு ஆள் ஸோ என்னை வந்து பார்த்துக்கோங்க என்கிட்ட அன்பாருங்க என்னை வந்து கேள்வி கேளுங்க என்னை என்ன என்னை உருகி உருகி லவ் பண்ண வைங்களேன் ஐம் ரெடி ஃபார் இட் ஓகேவா பட் அதாவது எப்போ நடக்கும்னு எனக்கு தெரியல பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்து என்னை உருகி உருகி லவ் பண்ணுங்க நானும் உங்களை உருகி உருகி லவ் பண்ணுறேன் அந்த காதலாக இருந்துக்கலாமே அந்த விஷயங்கள் நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது ஸோ ஹோப்பிங் ஸோ அந்த டைம்லலாம் எதுவும் வரல வர்றதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்போ வந்து தவியாக தவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இப்போ எதுவும் வரல சீட் காலியாக இருக்கடா பாய்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு லவ்வை கொடுக்குற மாதிரி இல்லை இல்லையா இப்போ வர்றதெல்லாம் வந்து இந்த டைலுலூவில் இருக்கிற மாதிரி அந்த டைல்யூஷன் அப்படிலாம் நம்மளுக்கு வேணாம் இந்த டெலுலூஸ் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது நம்மளுக்கு ப்ராப்பராக வந்து காதல் கம்மிங் ஆர் நாட் அந்த மாதிரி தான் லவ் ஒன்லி விண்டேஜ் விஜய் சார் விண்டேஜ் அஜித் சார் மாதிரியான ஒரு லவ் இல்லையா ஆமா 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 காதலா இரு இருக்கணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அதாவது லெட்ஸ் பிக்ஸ் டுகெதர் அதாவது வந்து நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ரெண்டு பேரும் பேசி பழகி புரிஞ்சுக்கலாம் செட் ஆனா பாத்துக்கலாம் அது காதலே கிடையாது செட் ஆகுறது பேர் காதலே இல்லையே செட் ஆகலனா தான் அது காதல் ஒண்ணு <laughs> <laughs> அண்ட் மொரவர் என் என்னோடய செட்டில் இப்போ என்னோடய இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து என்னோடய லாக் ஸ்க்ரீன் பாஸ்வேர்ட்லாம் தெரியும் பிகாஸ் தெர் இஸ் நத்திங் டு ஹைட் இன் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் யூ ஏன்னா ஒன்று
வார் ரீச் பண்ணவேண்டா நானே அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு காதல் ஓ மை காட் என்னங்க இந்த கதைகளை படிக்கிற ஒரு காதலி மாதிரி இருக்கீங்க கரெக்ட் தான உனக்காக நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன்டா 1000 பேர் நின்னாலும் சரி யாரனாலும் நீ நீ மட்டும் தட்ஸ் இட் வாவ் அதான் அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க டிஎம் சொந்து குமிய போகுது அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து யார் செலக்ட் பண்றது யார் ரிஜெக்ட் பண்றது कंफ्यूजन ஆக போகுது இல்லையா சோ பட் உங்களுக்கு வந்து இந்த லுக் वाइज அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லையா டாலா இருக்கணும் தாடி வெச்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி எனக்கு பெருசா அத நான் வந்து பார்க்கற ஒரு ஆள் கிடையாது because வந்து grooming பண்ணாலே எல்லாரும் அழகா தான் இருக்க போறோம் obviously அவங்க அவங்க செல்ஃப் லவ்வோட சேர்த்து grooming பண்ணாலே பட் தி thing is எனக்கு கொஞ்சம் dark skin இருக்கிற மாதிரி டீப் டோன்ல இருந்தா எனக்கு வந்து லைக் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த கை வந்து நம்ம ரெண்டு பேரோட கை பிடிக்கும் போது எனக்கு एक्चुअली வந்து எல்லாரோட கை ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நீங்க வந்தப்ப கூட உங்க நெயில் பாலிஷ் ஒர்க் பண்ண பாத்தீங்களா ஐ லவ் ஹோல்டிங் ஹேண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து not only அவங்கன்னு இல்லாம எனக்கு வந்து கை பிடிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏனா நம்ம கை பிடிக்கும் போது நான் இருக்கேன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் in whatever the situation is okay va நீ வந்து காதலான்றது தாண்டி கை பிடிச்சி சொல்லலாம் ஏ ஐல் பீ தே ஃபார் யூ அப்படினு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ஓ இருப்பாங்களோ இருக்கோ இல்லன்றதெல்லாம் செகண்டரி அதனால வந்து அந்த கை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் அந்த கையை நான் வந்து ஹோல்ட் பண்ணும்போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும் ஓ மை காட் ரொம்ப ஆவா இருக்குங்க கியூட் கியூட்டிங்க அது கியூட்டான நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் நிறைய இன்ஸ்பைரிங்கான விஷயங்கள் பேசணும் ரொம்ப நன்றி ரித்து थैंक यू so much thank you சம் ஹாலிடேஸ் கண்ணு கால் ஜிடி ஹாலிடேஸ்க்கு பண்ணு ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் சன்லேண்ட்ல சமச்சா சக்தி தானா வரும்